Now, let's randomly answer two word problems na galing sa isa sa ating mga followers. At ito ay tapos na na-upload na natin. Ngayon, dito lang tayo mag-focus sa word problems. But before we will start, para sa mga bago pa sa channel ko, ito yung FB natin. Pero kung manghihingi kayo ng mga libreng printable na reviewers, mas maganda ang dito nyo i-message sa FB page na Lunalin Vlog. Kasi tambak naman ito ng mga messages nyo. Ngayon, pinaprioritize ko lahat ng nagbe-message ito sa Lunalin Vlog. Although yung nagbe-message naman dito sa free reviewers managed by Lunalin, tapos ko na yata. O tapos ko na kahapon yung uh, naghihingi ng mga libreng printable na reviewers. Otherwise, para makakuha kayo agad-agad ng mga libreng printable na reviewers, punta kayo dito sa Philippine Civil Service Review for All. Punta kayo sa files dyan. Nandyan lahat yung mga kung anong meron tayo. At ito naman yung iba pang mga FB groups na lagi natin tinatambayan. And by the way, paano maka-download ng, uh, ng mga files? Ilal ilalagay ko sa description ng video ito yung link, yung tutorial, bali kung paano yan. At itong dalawa naman, yung iba pang mga FB pages na posibleng makatulong sa inyo. Ngayon, basahin na natin yung unang problem natin. You are a motorcycle driver and you drive, dito na tayo mag-focus lang, you drive a, con drive a constant rate of 60 kilometers per hour. So, doon tayo sa given. Dapat ma-identify natin yung given na yung speed ay 60 kilometers kilometer per hour if your vacation destination is 240 kilometers away so yan yung distance 240 kilometers from hingog how many hours will it will what, ano to? will it take you to reach your destination Meron pa itong karugtong na write a rule that best describes the problem and draw its graph using any method. Huwag na tayong mag-graph graph. Huwag na natin ito. Ignore na natin itong next na instruction. So, ang gagawin na lang natin ay identify kung how many hours itong, kung ito yung speed tapos ito yung distance. Let's solve this in two ways. Pero, itong dalawang solusyon na ibibigay ko sa inyo ay pariho lang, literally pariho lang. Ang pagkakaiba lang ay yung isa, gamitan natin ng formula. Yung pangalawa naman ay tawagin natin kanto style way of solving. Kanto style ba? Uh, I-drawing muna natin yung distance. Kunwari, ito yung distance. Yan ay 240. Ngayon, kada 60 kilometers daw, isang oras. Kada 60 kilometers, 60, isang oras. Ilan na yan? Meron ka ng 120. Sa so, 120, 2 hours na yan siya. Ngayon, yung total ay 240. So, isa pang 60, isang oras. Isa pang 60, isang oras din yan. Kung i-total mo lahat yung 60 na yan, 1, 2, 3, 4, apat na 60, ang total dyan ay 240. Yung 240 na yan, 1, 2, 3, 4. 4 hours. Sa distance na 240, it will take him 4 hours na biyahe. So, ang sagot, 4 hours. Ngayon, gamitan natin ng formula. Ang given ay yung speed at yung distance. Ang hinahanap natin ay yung time. Yung formula, when it comes sa speed, speed na yan, no need na mag-memorize. Nandyan mismo yung formula. Speed equals kilometers. Yung kilometers, yan yung distance. 
Per hour, hour means time. Yan na yung formula. Now, given yung speed natin na 60, yung distance naman ay given 240. Ang hinahanap natin ay yung time. So, let T be our time. Itong T na to, na nasa denominator, since pang divide siya sa 240, i-transfer natin sa kabila. Para yung value ni T ba ang ma mahanap natin. So, this will be 60 T equals 240. Ngayon ito namang si 60 para ma-isolate natin si T, para makuha natin yung value ni T, since si 60 pang multiply dito sa time natin, pang divide na siya kapag i-transfer. In other words, nag-divide tayo ng 60 to both sides para ma-cancel si 60 dyan. Ang natitira mo na lang ay yung time, letter T. T equals 240 divided by 60, and that is 4, 4 hours. Now, kung balikan natin yung kanto style na solution natin sa solution number 1 natin, na meron tayong apat na 60 sa baba. 60, ibig sabihin, yung apat na 60 tapos yung kabuuan ay 240, ibig sabihin, 240 divided by 60, kaya ang sagot, 4 hours. Ngayon, para sa mga interesadong malaman kung bakit hours na lang at nawala na si kilometers. Itong 240 na yan, yan ay kilometers. Dinivide, dinivide sa 60. Ano yung 60 natin? Kilometers per hour. Now, sa division, meron tayong tinatawag ditong fraction, kopyahin si kilometers. Ang division maging multiplication at reciprocal dito, yung R over kilometer. Yan ay i-cancel mo lang at ang natitira mo na lang ay hours. Next, McDonald's charges 15 pesos each for special hard chocolate donuts on Valentine's Day, plus a fixed charge of 5 pesos for heart-shaped box, which can hold as many as 24 donuts. In-identify natin yung mga given. While nagbabasa tayo, kaya ina-underline natin yan. How many donuts would be in a box priced at 221. Unang-una yung given natin. Yung kada isa. Yung price niya ng donut na heart, heart shape. Ang kada isa ay 18. Now, yung mismong box. Ang isang box ay 5 pesos each. Tapos, yung isang box na yan ay naglalaman ng 24 donuts. Now, taste sa given. Lahat ng donuts, yung kada isa niya ay tag 18 pesos. Ngayon yung tanong, how many donuts would be in a box na yung presyo ay 221? Unang-una, minusan muna natin ito ng 5 and we will get 116. Tingnan natin yung 116 kung ilang 18 ba ito. So, i-divide natin si 116 by 18. 21, isang 18 yan. So, this is 18, 21 minus 18. This is 3. Tapos, i-bring down si 6. 36. So, meron tayong dalawa dito. 18 times 2, 36. So, therefore, merong 12, 12 donuts sa isang box. Ang 12 donuts, kung i-multiply natin ito ng 18, balik rin natin ha. Ang sagot natin ay 12 donuts. Kung i-multiply natin yan ng 18, that is 116 plus yung presyo ng isang box and that is 221. So therefore, sa tanong how many donuts would be in a box, sa isang box daw, na ang presyo ay 
221. Remember, sa isang box, uh, mas mal malalagay yung 24 kasya yung 24 na donut sa isang box. Pero ang nabayaran ay 221 na sa given yan siya. So therefore, based sa given, kung ilan ang donut, ang tanong ay kung ilan ang donuts sa box ko ang presyo ay 221. 12 donuts ang sagot. Kasi sa 12, kung i-multiply natin ng 18, kasi 18 each, that will give us 216 plus yung presyo ng box na 5, ang total niyan ay 221. Therefore, ang sagot na 12 ay tama. Para naman sa follow-up question or yung karugtong na question, write a rule that best describes the problem and draw its, dra its graph. Hindi na natin yan sagutan. I'm sure madali nyo nang sagutan yan after knowing sa uh, sagot na how many donuts would be in a box priced 221-12. Thank you for watching at abangan yung mga future videos natin. Thank you and God bless.